七儿，你记不记得你家里有一张照片？你参加政法大学毕业典礼时候的照片。政法大学毕业典礼的照片，怎么了？那天我才知道，原来我们两个十年之前就已经见过面了。这么巧，啊？十年前，我那是第一次回母校讲演。十年后，我没想到我们变成同事了。啊，老牛，缘分。哎，怎么了？车怎么回事？那我们靠边吧。好。辛苦了。这多少钱啊？哦。你老板说了，这种小事根本不算事，不要钱，不要钱，不要钱怎么行啊？我去问一下，你们老板呢？老板在后边。怎么能不要钱呢？老板，哎，罗成，马法官，你说巧不巧？这是你的店啊？是。哇，你你又带回老本行了？攒了点钱，嗯、呃，就重新打了这个新铺子。嗯，还做汽修。可以可以。马法官。嗯。哎。谢谢。哎呀，行了吧你？你别那么客气，你每次见到我都谢谢谢谢的，你都要把我带谢八块了。<笑>谢谢，你过去关心过我，改变了我的生活。我现在也也没留下案底，也不会有人歧视我，我才能安心的打下这家修车铺。和我哥一起做喜欢的事情。你别那么说，这些都是靠你自己的努力，特别好。啊，对了，钱你一定要收啊！我不知道多少钱，我这里就二百，差不多了吧？老板，我要一辈子向您学习，不能收。当然得收，两码事儿啊！我跟你说，两码事儿必须得收，必须得收。行了，拿好。小马。刚才的事儿你怎么看？我怎么看？我很庆幸我自己没有做错。是啊，赌啊，不如疏通。几千年的古人都明白这个道理，是不是、啊、老牛？是啊。我在反思啊，以前我们对这些刑事罪犯，都是顶格处罚。认为这样才能彰显法律的威严，罚得你痛，罚得你怕。而这些人刑满释放以后呢，往往受到社会的歧视，找工作啊，更是难上加难。于是就恶性循环，二进攻，三进攻，比比皆是。没错啊，但是这个犯罪形成的背后，是有多种原因的。贫穷啊，教育啊，社会啊，环境啊，等等等等，它不是我们司法机关一家的事，它是整个社会啊，支持结构不完善。是，所以我们就应该给这样一群人更多的心理帮助，可以给他们提供更多的工作机会，让他们找到生活的意义。是，这个刑事司法改革是人类的正义，对人性的播种和投资啊，反而会收到。更大的回报和效益啊！身为这个工作的一员，并为之终身工作，的确是一个很幸运的事啊！哎，边长好，哎，走。哎，你好，你好，你好。呀，徐，老牛，我等候多时了啊！你迟到了。哎呀，这个包美容啊，在大门口拉着我，一聊就十五分钟，我能不迟到吗？不要找借口，不要找借口，下不为例，下不为例。哟，老牛，我发现你今天是精神抖擞，振奋人心啊！老牛福利，志在千里。啊，听说过这个词儿吧？听说过。哎，当初我为了支持您的工作，是吧？嗯，我把这个刘岳阳啊、马拉松啊，借调给了邢二平。是
。可是现在咱们行一听自己压了那么多案子，你说怎么办？你得把他们俩还给我。<笑>哎呀，老牛啊，不行啊，那个建设那边也没人啊，我把他俩要给你，这建设要看见我，非得把我给吃了不可。那我不管，我告诉你。你要不把他们俩还给我，我吃了你！哎呀，老牛，你听我说啊，这个这个事儿真是很……你别说了，你要是今天不把他们俩还给我，我告诉你，我不走了啊！<笑>老牛福利啊，你不跟我说，你不找事儿吗？哎呀，七儿，你就同情同情老牛啊！你说我们家吧，我爹是法官。我法官，我儿子从小我想培养他当法官，可人家志不在此，就爱搞什么写作。哎呀，我也不能强迫他，是吧？这不可惜了，老牛这一生的绝学了吗？这刘岳阳呢，学历文凭都比咱高，咱不能倚老卖老。这马拉松，哎，虽说是个女孩子，可是跟我年轻时候有点像。有干劲儿，有拼劲儿，嘿，我想培养他。七儿，哎呀，求你了，你就答应我吧。老牛啊，我是拿你啊，一点办法都没有啊。答应了，嗯，谢了啊。哎。欢迎各位大驾光临！欢迎这个马法官、刘法官正式回归咱们行一庭。欢迎欢迎欢迎欢迎！哎哎哎，大家静一静啊！从今天开始啊，以后你们需要这个打印、复印、装订，或者是指导编写法律文书的，尽管找我啊！马拉松啊，有什么困难，有什么需要，找我啊！今天是什么日子啊？快快谢谢你们老谢谢。牛丁，牛老，牛爷爷，您您别吓唬我呀！王某，你过来。哎，我严重的警告你啊！你以后再要是牛爷爷牛爷爷，我抽你，你信不信？牛丁，息怒息怒。他不要跟一盘见识。趴了，趴了。我告诉你，咱是老同志啊，有觉悟，有情怀。是吧？好，说得好，说得好，说得好。马老总啊，哎，我有个儿子，跟你年纪也差不多。我本来是想培养他当这个法官的，哦，可惜没成功。你呢，跟我年轻的时候啊，特别的像，所以我决定，我要把我这一生的绝学，慢慢的传授给你。真的？哦，牛厅长，谢谢啊。你曾经也这么跟我说过，说过吗？你忘了？我怎么不记得？那你等会儿，牛老，您这一身绝学全传给他俩了，那我也需要进步的空间呀、啊。你动不动就牛爷爷牛爷爷，一边去。<笑>牛老啊，等等，牛婷啊，牛婷。只要有您的支持，我们邢一婷就会成为最最稳固的铁三角，对不对？对，真耶！啊啊啊！牛了，牛了，牛了，又牛了！老婆也来了，对不对？你们可以把话说清楚吧？啊！哎，你别别别别过来！你走走走，我我我我带到车上去了。好好，我们不动啊！我们捂住，我们不动啊！不对，消防车和救护车被堵在路上了，还要过一些什么才能？王碧瑶，那好歹是你老公，你劝劝他呀！你跳啊！老娘认准你这孬种，就不敢跳。老婆，你为什么跟我离婚、啊？我我我我我不想跟你离婚、啊，我真的，我我我到底哪里错了？你告诉我好不好？我我
我不想离婚。好啊，真真的？我呸！我是说好啊，只要你敢跳下去，老娘保证抱着你照片过一辈子，再不嫁人。王彪，我让村长不让你激他了，不。我不活了！我不活了！我我我我我要跳！我跳！怎么跳？救过来了，被打到的穷人，我们尽力了。你怎么回事？你老公跳楼的时候你不好好劝，他跳下去你就晕倒了，他现在没事了，你反而哭得像死人一样。对，你都是缺钱吧？这把菜刀是不是你的？麻烦你跟我们走一趟。徐州市中级人民法院刑事审判第一庭现在开庭，传被告人上庭。第一被告人，你的姓名？出生年月，还有职业。我叫洛迪，七五年八月七日出生。嗯，目前不闲在家。第二被告人，你的姓名、出生年月日，还有职业。哦，我我我我叫薛琴，一九八五年一月七日出生。我就是炒股的。公诉人，你可以宣读起诉书。好的，审判长。徐州市人民检察院起诉书，起检公一刑诉，二零一六年五十五号，本案由徐州市公安局以被告人洛迪、薛琴涉嫌故意杀人罪向本院移送审查起诉。本院认为，被告人洛迪、薛琴故意杀人，致人死亡。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，犯罪事实清楚，证据确凿充分，应当以故意杀人罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人洛迪留庭候审，将被告人薛琴带出法庭。公诉人，就起诉书中所指控的犯罪事实，你可以向被告人讯问。好的，审判长。被告人
一个月前，也就是二零一六年五月十五号下午一点钟，你在哪里？在干什么？我就买了点酒，嗯，一个人走到我家那栋楼的天台。你买了多少酒？记不清了，五六瓶吧。被告人，根据警方的调查报告，现场发现了八个酒瓶，所以你再仔细的回想一下，到底是几瓶？哦，那就是八九瓶吧。你为什么独自一人上了天台？我心里难受啊，我苦啊，我就想喝喝酒解解闷啊。嗯，那你当时心里在难受什么？我老婆要跟我离婚啊，我不同意，她就跟我闹啊，她她她，她她她还要把我扫地出门。所以，你上了天台，喝了酒。心里越想越气，就想跳楼自杀，是不是？哎，你你别胡说八道啊！我、哦、你乱猜啊！我根本就没有想过要自杀。被告人，注意你的语气和言辞，认真回答公诉人的问题。被告人，根据警方的调查报告，当天有人报警说，发现了花木小区 A 栋的天台上好像有人要跳楼自杀。警方接警后。证实那个要跳楼自杀的人就是你，是不是？是啊。那具体是什么情况呢？我我当时我就一个人在喝酒，我我真的就是想解解闷嘛。哎，突然就就就听到楼下有人喊：“哎，那个人要跳楼啊！”我一看，喊喊的就是我嘛。我我还在想，还挺有意思啊，我怎么会跳楼自杀？后来我又一想。哎，我我我不如将计就计，哎，我吓一吓那个不要脸的烂货。被告人，本厅再一次提醒你，注意你的言语，还有措辞。啊，我我就是想吓一吓我老婆，我我我当时我就喊我说我要跳楼了，我要跳楼了，啊，就这个样子。那后来呢？后来警察就来了，他们劝我你想开一点。啊，我当时想，哎呀，这这这下来太没面子了。后来僵持了一段时间，我老婆就来了。那你老婆来了之后说了什么？那那个女人，她她她她刺激我，她她说你叫我去死，她说让我跳下去，她她她根本说，她说没种，她逼我。好，那有没有一种可能，你为了让你的老婆看得起，也为了发泄你心中的不满？所以，你就从天台上跳了下去，是不是？我没跳，没有。好，那后面发生的事有警方的调查报告。你呢，一时想不开，被向后仰，就从天台上翻了下去，正好砸到了下面正在看手机的被害人薛叔，导致其颅内出血死亡。对于这一点，你是否承认？我。我我砸到他我是承认的，但是不是像你说的我我我我要重新往下跳的，我这个我没有的。好，沈班长，公诉人讯问完毕。好，被告人，你喝过酒之后，有没有产生这种自杀的念头？没有，完全没有。被告人的辩护律师，你可以向被告人发问了。被告人。你当时在走上天台的时候，心里在想什么？哦，我就是心里很郁闷。嗯，完了，我就想，怎么样才能不让他跟我离婚？你有想到过死吗？完全没有。为了这个女人，我不知道吧。你平时酒量怎么样？我是觉得没有问题啊。我是半斤白酒，一箱啤酒是没有问题的。你当时有喝醉吗？完全没有喝醉。你当时坐在天台上的时候是一个什么样的位置？呃，我是面朝里，背朝外。呃，我有点怕高，所以才这样做。你有恐高症吗？哎、呃，我有恐高症的。我我之所以我这个这个坐姿，我就是我不敢往下看，我更别提我往下跳了。你之前说你在天台上的时候，你听到楼下有人误会你要自杀，是不是？是的，完全是误会。那后来呢？哎，我后来我坐的时间太久了，我我就觉得没意思，总归是要收场的嘛。然后警察也劝我，我就想算了吧。但是我突然我一站起来，我
完全是意外，我根本就没有想过要自杀的。也就是说，你根本就没有想要自杀的念头，也从来都没有想过自己会跌下去，甚至会砸到被害人，是不是？是的。我我根本就没有想过自杀，呃，我也是没有想过会会会会砸到那个被害人的，我我当时就是就是就是要走了嘛，一站起来我脚下有点发软，就就不小心就掉下去了。好，审判长，辩护人发问完毕。罗迪，你说你在天台上双腿发麻，你的双腿为什么会发麻？我就是坐的时间太久了，我我突然一站起来就就脚就有点发软。你既然没有想跳楼，那为什么离天台的边缘那么近？我不是说过了吗？我我刚才就就就,就，我就是要假戏真做，我就吓唬吓唬我老婆，让她不要跟我离婚而已啊，就是这个原因啊。传，被告人薛琴、赵婷。公诉人，你现在可以就起诉书中所指控的犯罪事实，向被告人讯问。好的，审判长。被告人，你与被害人薛叔之间是什么关系？薛叔，薛叔是我弟弟，我根本就没想到事情会发展成这样。被告人，请控制好你自己的情绪。被告人，你家住在哪里？花木小区 A 栋五零二。那就是本案的第一被告人落地坠楼的那栋楼，是不是？是。那你家客厅的窗户，是不是正对着楼下的小区主干道，也就是本案的被害人薛叔死亡的那条小路？是。五月十五号下午一点钟，你在哪里？在干什么？我就是在家里准备做饭嘛，忽然。谁呀、啊？去法院执行庭的于海和小丁，不是怎么又是你们呀？你是薛琴吗？废话！哎呦，一而再，再而三，干嘛呀？想赶尽杀绝是不是啊？薛琴啊，你不要激动，别激动啊！我没法冷静，哎，这个房子是我的，我不搬。我们做事都要讲道理、讲法律的。这个房子你是不是卖给楼上的王碧瑶了？说又怎么样？哎，可我现在没地儿住了呀，那怎么办？他让我搬，我住大街上去啊啊啊！那你既然没有地方住，你为什么还要卖这个房子？你卖了这个房子，为什么还要赖着不走啊？你还有理了你？我跟你们说过多少遍了，你们记不住是怎么的？我是被楼上那个坏女人给设计了。哎，你们两个人那么有本事，两法官大人，你们能不能去抓他去？能不能把他抓了给判了死刑枪毙了？不是，偏偏你们老欺负我干嘛呀？能不能滚滚滚？小琴，我警告你啊，因为你拒不执行法院裁定的判决，我们今天就是来给你下达限期执行的通知书的。如果你敢暴力抗法，我们就申请公安机关以涉嫌拒不执行罪对你进行逮捕。哎呦，来。你干嘛呀？你冷静！啊！你们干啥呀？这是！什么？被害人太可怜了，那个区法院的人就是来欺负我，我这个行动上百姓了，你们看看他们！谁欺负你了？啊，薛琴，我告诉你啊，千万别乱来，别酿成大错了。我我我我我就乱来了，怎么了？我我乱来，我我你们干嘛呀？啊！被告人，你与楼上邻居王碧瑶到底有什么纠纷？为什么区法院工作人员会上门给你下达强制执行通知书？王碧瑶，王碧瑶那就是个贱人。我跟你说
，骗我的房子，还落井下石。哎呦，那是我爸留给我的房子，不是我给你，我住哪儿去啊？我根本我恨不得我就剁了他。被告人，法庭提醒你，说话的时候要注意你的言语，还有你的情绪。你好好说说，到底是怎么回事？哎，事情是这样的，大概半年前吧，我认识了一个理财顾问，我一起约着喝了几次咖啡，这不就熟了吗？然后一来二去，他跟我说了有一个高回报的理财项目，说半年连本带利能回来百分之二百呢。那你说谁不动心啊？所以，你就相信了？我也没那么傻。刚开始是不信的，那后来他们又介绍了我几个人认识，说都是在他那儿投资的，然后还给我看了那个银行的转正记录，我是看了那些银行的转户账，真赚钱了，我才相信的。辩护人，你询问这些，跟本案的案件有什么直接关系？徐班长，辩护人认为这些事件恰巧能够反映被告人当时的情绪和其行为目的是有内在关联的。好。辩护人，请继续发问。好的，沈班长，你继续说。哦，就这个项目一共要两百万，我没有那么多的钱啊，那我就只有这么一套房嘛，我就干脆先把房给卖了，等我万一以后我赚了大钱呢，我可以再买大房，不挺好的吗？我就想我楼上的王碧瑶正好是干房地产中介的，我就找他了。买卖进行了吗？进行了，我跟他一说，嘿，哎，你说巧不巧，他正好要买一套房，一百五十万，他把我房给买了。王碧瑶向你付钱了吗？付了，全款。我拿着全款之后，我就直接转给那个骗子了。拿着钱，人家全部人间蒸发了。后来事情怎么样的？后来，后来王碧瑶就逼我搬房子呗，那天天逼逼逼我。不是我，我求他了，我好好跟他说了，那他不肯呀、啊，他不肯，我也不肯，他就把我给告了。沈班长，这些事件在卷宗中都已记录在案。好，辩护人继续。好的，沈班长。区法院是怎么判决的？判我输了呗，让我半个月之内的从那儿搬出去。你还有下房子可以住吗？不就是没有吗？有的话我不就搬了吗？区法院工作人员上面找过你几次？一共三次吧。不是我跟你说，他们每次来，他们不听我讲道理的呀。那每次来，那就跟我说搬搬搬，什么强制执行。不，你说我一个大龄单身女青年，爹妈都死了，没工作没地方，你让我去哪儿啊？不是，这不是把人往死里逼吗？是吧？所以你才会情绪特别激动，是不是？嗯，我不是我拿刀，我当时真的我就是想吓唬吓唬他们的。不是你说。我真的，我要是把他们给杀了，那我不惹上的麻烦更大吗？我根本就没想那样。最后一个问题，事发当天，被害人徐若舒出现在楼下，是来找你的吗？都，都怪我，我打电话让我弟回家来吃烧排骨的，我，我根本就没想到事情会这样，真的。陈班长，辩护人问完了。好，被告人，你被骗了钱，又失去了一个唯一的住所，你当时是一种什么心态？绝望，非常绝望。后悔吗？后悔，我后悔呀。你说，要不是因为我贪财，我要赚这点钱的话，根本就不可能发生这件事情。我真的，我太后悔了，都后悔的很。好，记录在案。上午法庭调查暂时结束，休息一个半小时，下午继续开庭。大家有什么看法，说一说。这个被告人啊，他是跳下去的。还是不小心掉下去。现在还说不清楚，不过齐然，我们三个都觉得这案子有些地方特别的奇怪。是啊，我也觉得有的地方很奇怪
，您是发现了什么了？啊，还没有，很模糊，总觉得，总觉得很奇怪。这个案子确实匪夷所思。我们上午拼出了故事的一面，下午咱们得接着拼另一面。这另外一面就更加离奇了。一把菜刀飞出去，居然就砍中了人，还被检察院以过失致人死亡罪给告了。更离奇的是，这把菜刀飞了出去。砍中的竟是自己的弟弟。下午开庭的时候啊，一定要注意被告人的情绪，言辞不要过激啊，不要叫场面失控，好吧？明白。嗯，不好意思。怎么了，神神秘秘的？哼哼，哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼今晚的首映女票两张，哇塞！哎，这个电影不是一票难求吗？你怎么搞到的票啊？我是谁呀？咱上边有人了。我一直就想看这部片子。哎，你想太多了吧？啊，这个票吧，这个这个票真的挺贵的啊，而且呢，又是那么浪漫的爱情故事。哎，你说咱们两个女的去看看什么劲儿？所以。肖兰，你不要告诉我，你想让我去帮你约那个刘月阳。你这个重色轻友的女人！哎，马拉松，马拉松，松松，松你个头啊，松松！正义女侠，别说那没用的。哎，你想想啊，这我要是去约她的话，多尴尬呀！其实没有那么熟，那我去约他，我就不尴尬吗？哎，你们两个是一个庭的呀，你很好找借口的呀，对不对？你就说呢，是青年法官交流会，交流一下业务，然后呢再去放松一下，啊、到时候你再找个借口溜就行了。啊、<笑>你怎么那么聪明？连借口都想好了，瞧把你给弄的。啊，我觉得吧，你就是因为太久没谈过恋爱，你这个脑子已经笨掉了。哎哎哎，大姐，请你搞搞清楚，现在是你在求我，你还说我笨，到底谁笨啊？啊，马拉松，你是老大，现在你是老大，你说什么都对。<笑>哎，对了，到时候你把那个高跟鞋再借我穿一下啊。别得寸进尺啊！哎，马拉松，下面。进行举证质证，依据公诉方承担举证责任的法律规定，由公诉方举证。好的，审判长，公诉人请求传唤证人王碧瑶到庭，他可以证明被告人落地一直有自杀的倾向。同意。传证人上庭。证人，请坐。证人，你的姓名、职业？我叫王碧瑶，是一家房地产公司的销售总监。证人，你在法庭上要如实回答。做伪证、说谎话，是要承担法律责任。你听明白了吗？好的。公诉人，你现在可以向证人提问了。证人。你和被告人之间是什么关系？夫妻，不过快离婚了。你为什么要和他离婚？谁叫他窝囊呗？一个大男人一事无成，一天到晚就知道买菜做饭、种花种草，我看着就心里有气。凭什么我赚钱养他？像我这种成功的事业女性，不需要这种吃软饭的丈夫。那之前你和被告人提过你要离婚的事儿吗？当然。大概什么时候提的？嗯，两三个月前吧，具体是哪一天，记不清了。被告人洛迪当时是什么反应？不肯呗，他又没工作，离了我他去喝西北风啊！而且，那套房子也不是他的，是我婚后自己赚钱买的，就写在我一个人名下。可以说，一离婚，我就可以让他净身出户，所以他就一会儿哭一会儿闹，一会儿要死一会儿要活。说什么就是不肯签字，那你说他哭闹有什么具体的表现吗？像他这种孬种，证人，注意你的言辞。哦
，反正像他这种胆小鬼，白家一百个胆子也不敢对我怎么样，无非就是威胁他自身，说自己要去寻死，不活了，让我以后也没有好日子过，背负着良心谴责什么乱七八糟的。证人，我是问你能不能够举出一个具体的事例来？啊，有，有啊。你你到底为什么跟我离婚啊？你告诉我，我不明白啊，我不明白啊，我我哪里做错了？你就是什么也没做，才让老娘看不上眼。一日夫妻百日恩，你你这怎么怎么怎么绝情？你狠心啊你！你死啊！你倒是死给我看啊！我我我我我真的死了！我我我我我现在我我我自杀！我这我我我我……有本事你就死给我看！哎呀，我操！实话说了吧，他就是死了，我心里动也不会动一下。那这么说，被告人洛迪曾明确的向你提出过他有自杀的倾向，而且还差点付诸实施了，是不是？就是。那那天在天台，你说了什么话刺激他去跳楼吗？我说是说了，不过也没想到他真的会跳啊。那那天在天台上，你看清楚他是因为腿脚发麻站不稳而不小心掉下去的吗？我离得远看不清，不过百分之九十九是他瞎说。沈班长，公诉人提问完毕。辩护人，你现在是否需要向证人询问？需要。可以询问。证人，你刚刚说被告人曾用啤酒瓶要挟你，试图用自杀来挽回你们的婚姻，是吗？是啊。那他有实施自杀吗？他也敢。请证人正面回答这个问题。没实施，那你觉得他为什么没有实施呢？胆小呗，窝囊呗。你也就是在证明被告人是一个十分胆小的人，虽然在言辞上曾用自杀来要挟过你，但是并没有付诸于行动，对吧？嗯，是吧？被告人一直是一个很胆小的人吗？这个，反正连个蟑螂都怕的。有一次看到暖水瓶上有一只蟑螂，吓得把暖水瓶都扔了。那你当时在天台上的时候，看到被告人说要跳楼自杀，你信还是不信？不信，吧？信还是不信？不信。你说你和被告人当时隔着一段距离，你没有看清楚他的具体动作，那你怎么就能肯定他一定是主动跳楼自杀的呢？这个，我离得远，没看清，到底是不是主动跳的，我也不敢肯定。所以也就是不能肯定了。嗯，审判长，辩护人询问完毕。好，证人，除了那次酒瓶事件以外，被告人还有其他的自杀行为要挟过你吗？说说是有的，但行动是一次也没有。你劝过他吗？鬼才劝他。你对他用其他的言语或行为刺激过他吗？天天刺激，可他就是舍不得死。请证人确认一下，那天被告人拿的是这样的菜刀吗？请执庭法警将证物拿给证人辨认。是的。证人，你确定此证物确认无误是吗？是的。公诉人。请继续。那那天，被告人用这把菜刀与你们对峙，后来发生了什么？后来，我我我就乱来了，怎么了？我就过去，过去，过去，哎哎。
行的，咱们今天咱们谁都不要活了，拖出去了来！哎哎哎，来，你干嘛去？你你干什么？你冷静啊！大姐，我这病房没不如去外面给那救护车跟消防车的声音。你别激动，千万别激动啊！没打你，你你别过来，别疼，去死吧你！啊！啊那证人，也就是说，这把菜刀是被告人故意扔出去的，最终落在了被害人薛叔的身上，是不是？是的。沈班长，公诉人提问完毕。辩护人可以对证人进行提问。好的，沈班长。证人，那天你们上门之前有通知过被告吗？没有联系上。我们在想，如果他在家的话会更好。不在家，我们就把强制执行通知书贴在他家的门上。你们之前也上门过两次，那时候他的情绪如何？呃，以前去过两次，他只是向我们诉了诉苦，情绪上倒没有特别的冲动。有用菜刀威胁过你们吗？自上古和心间。